Yes, purihin ang Panginoon. We are gathered here on site at Victory Mall to celebrate the presence of God, the love of God. And many people in the world anticipating a celebration of the first Christmas noong unang panahon. Sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin, nasa kanilang mga bahay, or in some other places, I'm praying that you will have a great time worshiping the Lord and receiving the Word of God this morning. Ito po ang panghuling message natin ukol sa ano bang larawan, ano bang mukha ng isang buhay na inihandog sa Panginoon. How do you describe the portrait of a dedicated life? Sabi natin, nung una, kitang-kita mo ito sapagat buong buhay mo inialay sa Panginoon. Your body has been offered to God. And then sabi natin, a dedicated life, makikita mo ang isang isip na binabago. And then isang buhay ng kanyang gip ay pinaglilingkod sa Panginoon. At ngayon po ay Makikita pa natin ang isang mukha. Bagamat mabilis ang lamang ito, ay uh, kailangan-kailangan po nating mapakinggan ito. Babasahin ko po sa Tagalog sa Romans 12.9 at yes, 12.9 hanggang 11. In fact, hanggang 12. Okay? It's not, uh, uh, it will not be on your screen. Uh, pero ang, ang English ay pwede nilang ilagay. Sabi sa English, let love be genuine. Or love must be sincere. Sa Tagalog ang sabi, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Hello? Maging tunay, maging sincere, maging genuine ang inyong pag-ibig. Tingnan nga ninyo o isipin ninyo yung mga lumalapit sa inyo. Totoo ba ang pag-ibig mo sa akin? Diba? Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba, ng, ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. Oops, ang sakit nun ah. di ba? Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo lagi dahil sa inyong pag-asa. Magtyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga tagaibang lugar. Tayo po'y manalangin. Dagila naming Diyos, ang iyong salita ay salita ng buhay, makapangyarihan, katotohanan, ito ang pagkain ng aming kaluluwa. Ito ang aming katatagan, ito ang aming sandigan. Inihiling po namin ang iyong Holy Spirit ang manguna sa inyong lingkod. At sa bawat isa sa aming nandito ngayon, at sa mga nakikinig o nagma, uh, nagwawat sa amin, Panginoon, sa Facebook, sa YouTube, at saka sa ibang uh, social media or platform, dakilang Diyos, bihagin mo kami, mangusap ka sa amin, turuan mo kami. At magiging maingat po kami sa pagbabalik sa inyo ng lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen and Amen. A dedicated life shows true or sincere love. Anong ibig sabihin ay genuine, real, sincere, tunay. Sa ibang translation, makikita natin kung anong ibig sabihin ng genuine without hypocrisy. Hindi nagkukunwari. It is not play acting. Na kunyari may pag-ibig ka pero nag artista ka lang, hindi mo dapat gawin yun kasi hindi ka naman artistain. Di ba? Di mababaw. Tunay. O 
Kung ang sabi sa uh, The Passion Translation, and never play the role of an actor wearing a mask. Ba? Talaga naman, tamang-tama sa ating panahon na nakamask ang mga tao. Pero kung minsan pwede nating i-maskara ang tunay nating damdamin. So a portrait of a dedicated life, it is a portrait of an overcoming life with an overwhelming love. An overcoming life by or with an overwhelming love. Isang buhay na tunay na nagtatagumpay na nanaig sa magitan ng nangingibabaw na pag-ibig. Yung mga hamon po ng buhay at yung mga challenges sa ating relationship. Kayo ba may mga problema sa relationship, sa family, sa cell group, at even sa inyong opposite sex? Of course naman, di ba? Pag hindi ka nagkakaproblema dyan, perfect na ang inyong relationship. Hindi, ka na, hindi na kayo bagay sa mundo. Pag perfect na kayo, hindi na kayo bagay sa mundo, dapat nasa langit na kayo. Nagmamadali ba kayo? <laughs> okay. Hindi ko alam kung kayo ngumingiti kasi nakatakip ang mga mukha ninyo. Pamalak pa nga tayo kay Lord. All right? Some ways, okay? Some ways, true love is shown to people who are friends or foes. Ilang paraan kung paano ang tunay na pag-ibig ay naipapakita sa mga tao whether ang mga taong ito ay kaibigan o kaaway. Okay? So, hinati ko po ito sa dalawa. Yung number one, true love for people around us. Yung pangalawa, true love for people against us. So, tingnan natin. Paano natin ipapakita na dedicated ang ating buhay sa pagitan ng true love? Yun ay ipapakita natin sa mga tao na kasama natin, kaibigan natin, kapanalig natin, kapamilya natin. The people around us. People around us who are for us, the family, the friends, and our fellowship. At ito po na natin sa pag-answer sa ilang mga questions. Napakahaba po kasi nito eh. This is from verse 9 to 21. Pero titingnan po natin kung mapapaikli natin. Okay? First question. How do we show true love in the face of evil and good? Paano ba natin ipinapakita ang tunay na pag-ibig sa harap ng kasamaan o ng kabutihan? Simple lang po, ang tugon ni Apostol Pablo, abhor what is evil, hold fast to what is good. Sa Tagalog ang sabi, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Huwag niyong pagbaligta rin. Kasuklaman ang masama, remember yung sinabi ni Apostol Paul sa karakteristik ng love sa 1 Corinthians 13, does not rejoice in what is wrong. Nang ibig sabihin, para maging tunay ang pag-ibig at may pakita natin, kung nakikita mo masama, dapat kagalitan mo, kasuklaman mo. Hindi yung tao, kundi yung ginagawang kasamaan. Pakaibigin ang mabuti. Pangalawang question. Mabilis naman po pala yan. Pangalawang question. How do we show true love to our brothers and sisters and friends? Sino sa may brothers? Or may siblings. <laughs> Sino sa may mga kaibigan? Love one another with brotherly affection. O sa ibang translation, be devoted tenderly, so tenderly loving your fellow believers as members of one family. Tayong magkakapatid. Nang umisan nakikita rin naman ang samaan ng loob, ang iringan, ang tismisan. Na gumagawa tayo ng mga bagay na kumisan nakakadamid sa ibang tao. Ang sabi, be devoted to tenderly loving your fellow believers as members of one family. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Lahat 
Ganyan. Sa inyong mga members ng inyong family, siguro naranasan niyo kung minsan tinutokso kayo ng iba niyong mga kapatid. Naalala ko yung kwento, I think I've shared this, this before. Pag sa bahay, laging nag-aaway ang magkapatid kasi yung panganay, yung lalaki, tinutokso niyo yung batang kapatid niyang lalaki na dahil medyo may kaitiman, ang tawag niya, Negro! Tapos may kapandakan pa talag. Pag nangikita, ah, nandito na naman si Negro. O Negro, ikaw nga magugas na. Ako nagagalit yung kanyang kapatid. Nagkakatampuan sila. Pero minsan may nangyari sa kanilang school. Itong kuya, may sinuntok. Nung tanongin ng tatay, ba't ka nanuntok? Aba, tawagin ba naman ang aking kapatid na Negro? <laughs> Eh, samatala siya, lagi niyang ginagawa yun. Pero nung ibang gumawa sa kanyang kapatid, ah, sinuntok niya. <laughs> iba kasi pag kapatid din, di ba? Tapos hindi nila ni Apostol Pablo yon sa ating spiritual na samahan. Maghamahalan kayo ng tunay na pagmamahal na parang tunay na magkakapatid. And then dinagdagan pa niya, Try to outdo ourselves in respect and honor of one another. Pahalagaan ninyo ang, ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Na kung ikaw ay ginagalang, pinararangalan ng iba, ang isukli mo sa kanila, mas dakilang paggalang as mas dakilang parangal. Nang ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo, Hey, pwedeng paligsaan challenge. Pero paligsan sa pagbibigay ng honor at ng respect sa bawat isa. Pinuri mo ako, grabe, mas bibigay kong papuri sa iyo. Iyon ang sabi ni Apostol Pablo. Siguro tanggapin natin yung pagalingan challenge na yon, Pero itribute natin, ibigay natin sa iba. Diba? Ibigay natin sa iba. Naku, mag, talagang mananalangin ka nito. Lord, buksan mo po ang mata ko para makita ko talaga kung gano'ng kagaling itong aking kapatid. Third question. How do we show true love for the Lord in our service? Paano mo ba may papakita na mahal mo ang Panginoon sa magkita ng iyong paglilingkod? Kasi anybody can say, I love you, Lord. I will serve you, Lord. Sabi ni Apostol Pablo, never be lazy. Tignan mo ang katabi mo sa kaliwa sa kanan o kung nasa bahay ka man at sabihin mo, bawal ang tamad sa paglilingkod. Never be lazy, but work hard. Matinding si Apostol Pablo eh. Work hard and serve the Lord enthusiastically. New Living Translation. Sa Tagalog, magpakasipag kayo at huwag maging tam... Parang, parang hindi magandang pakinggan sa Tagalog. Eh, no? Magpakasipag kayo, hindi pa sapat na yun? Eh, hindi, dinugtong pa yung ayaw nating marinig. Eh. At huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Hindi pwedeng tatamad-tamad at alilangan ka kung ikaw ba'y mag-worship o ikaw ba'y maglilingkod. Magsisimula ng oras eh. Mag-worship ba ako ngayon? Dapat mataas ang level ng ating sigla at kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Grabbing translation ng The Passion Translation dito eh. Ang sabi ng The Passion, Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. <laughs> Kailangan yung passion, yung paglilingkod mo, umaapoy, naglalagablab, na pag may nadikit sa'yo, nakaasunog ka, nakakadarang, kasi you're very hot for the Lord. Hindi yung pag may nadikit sa'yo, patulad mo na rin siya, ayaw na rin mag-charge, ayaw na rin mag-serve. Di ba? 
Yung bang mga very hot na katulad sa inyo na nung bago kayo kay Lord, pagkatapos talaga on fire na on fire kayo, sarado pa ang church, nandito ka na sa... Nasaan bang Ronel na yun at saka Chanda na yun? Bakit? <laughs> Nay nang usapan, eh, 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 ito lang nandyan ka na ha? Because you're so hot. May mga nagtawanan po dito sa tech team. Mukhang meron silang karanasan na ganoon. <laughs> okay. At tapos dinagdag pa ng Passion Translation, Rajate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve. Alam mo yung talagang passion, yung excitement, ay nanggagaling yan sa Holy Spirit eh. The spirit of power, the spirit of sound mind, the spirit of love, the spirit of joy, the spirit of peace. Hat na hat, di ba? Siguro pwede kong malalang, Lord, gawin mo pa po akong mas mainit at maalab sa pagmamahal sa iyo at sa paglilingkod sa inyo. That's a good prayer that the Lord will surely answer. Fourth question. How do we show true love in challenging and difficult situations? Paano ba natin pinapakita ang tunay nating pag sa mga pangyayari, punong-puno ng hamon at saka punong-puno ng kahirapan? Sabi po sa so verse 12, Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Alam niyo, kaya mahirap pong i-preach itong uh, section na to kasi masyadong marami. Parang sunod-sunod, parang minasing gante ay ni Apostol Pablo ng, iba, ng grabing mga katuruan eh. So there is actually uh, not very much time to digest it unless you preach it verse by verse. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Puno ng pag-asa na alam natin may difficulty, may challenge, may COVID-19, posibleng magkagera, posibleng mawalan ng trabaho. Ang sabing ganon, pero may pag-asa ka pa rin. Kaya dapat magkaroon pa rin ng kagalakan. Kasi hindi naman nawawala yung pag-asa natin eh. Dahil tayo nananampalataya sa isang buhay na Panginoon. And then sabi magtyaga kayo, magtyaga sa pigati o pagtitiis. Sa gitna ng mga challenges, sa gitna ng kapigatian, sa gitna ng tribulation, anong tugon? Come on people, be patient. Don't give up too easily. Yun pong sinasabi ni Apostle Pablo. Tapos din nagdagay niya para talagang magawa mo yun. Be constant. Never stop. Keep on praying. Sana ang dalangin ng puso ko para sa inyo, para sa aking sarili, na sa gitna ng mga challenges na kinakaharap natin, alam ko, mabibigat pa. Ang mga challenges na ito ay lalong magtulak sa atin upang tayo maging marugdob sa ating pananalangin. Let this hope burst forth within you. Releasing the continu- a continual joy. Don't give up in a time of trouble, but commune with God all the time. Fifth question on this section. How do we show true love in the face of needs? Paano ba natin pinakikita ang tunay na pag sa gitna, sa kaharap ng maraming pangangailangan? Alam ko, kinaharap ng marami sa atin ito, di ba? In the face of so much needs. Ang sabi po sa verse 13, ipapakita niyo ang inyong pag ang inyong genuine na pag by contributing to the needs of the saints and seek to show hospitality. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Sa Middle East, napakalupit po ng panahon noon. Pag walang tinirahan ng isang tao, sa gabi, mapapahamak siya. 
Kaya ang sabi, patuloyin ninyo. And then sa harap ng pangangailangan sa lip na ikaw ay tumalikod. Maging matulungin. Take constant interest in the needs of God's beloved people. Respond by helping them. Naalala ko yung kwento ni Pastor Rene that he posted on Facebook, I think, three days ago. Yung nangyari sa kanyang kapitbahay. Na nagkakaroon ng renal failure and he's been on dialysis for quite some time. Tumawag daw yung kapitbahay niyang babae. Sabi niya, Pastor, Pastor, tulungan mo kami. Bakit po? Dadalhin namin si Mr. sa hospital. Parang talagang naghihirap siya. Sabi ni Pastor Rene, yun ang pangalawang beses na tinawag siya. Sabagat itong taong ito ay seven years nang nahihirapan. Sabi, nagkakilala kami. Sabi niya, ganun, minsan nakakwentuhan ko siya. Nalaman ko, na may, yung mga kilala niyang tagabutuan siya eh. Yung mga kilala niyang tagabutuan, kilala ko rin. And then sabi niya ganon, I discovered, sabi niya, na contemporary ko siya sa University of the Philippines. So naging, naging uh, ikang ay magkakwentuhan, naging acquaintance. At nalaman niya kung anong struggle nito physically. At nung araw nga yun, ang sabi niya ganon, nung tulungan siya, hinili, hiniling pa ni Pastor Rene yung security guard, tulungan mo kami, security guard ng village, ay, ay sabi ganun, hindi ko pwede kasi yung sabi ng village president, hindi ako pwede ko. Pero napilit din nila kasi talagang napakabigat eh. So dinala na isa kayo sa sakyan at pagkatapos nung may upo na niya, ang sabi niya, pastor, ito na po yata ang katapusan ko. Sabi niya, bagamat ayaw kong sabihin ng iba na sinasamantala ko ang kanyang matinding kalagayan, ang Holy Spirit binulong sa akin na kailangan i-share ko ang mabuting balita. Pinagita ko sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Pinagita ko sa kanya kung anong ginawa ni Yesus sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ng kasalanan. At pwede niyang maranasan yun, ang pag-ibig na yun, ang buhay na walang hanggan ay pwede niyang matanggap kung si Yesus ay kanyang pagtitiwalaan ng kanyang buhay at tatanggapin sa kanyang puso. Sabi niya sa biyaya ng Panginoon, sabi niya, oo, oh, oh, tinatanggap ko. Tapos binanggit pa niya, meron akong sinyera na agaw buhay niya, nireject pa niya ang Panginoon, pero ito tinanggap niya. At nung paalis ng kanilang sasakyan, sabi niya ganon, sabi ni Pastor Rene, nirecite ko sa harap niya, yung John 3.16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Sabi po niya, salamat po. Tiyak ang, tiyak ang kaligtasan, tiyak ang buhay na walang gan, pag nagtiwala ka sa Panginoong Yesus. Sabi niya, that was in October. Pagka November 8, namatay yung kanyang kapitbahay na ito. On that day in November 8, sabi niya, He breathed His last on earth, but He took His first breath in heaven. You know, sabi niya, hindi ko inisip nung binubuhat ko siya, itong taong ito na in and out of the hospital, hindi ko iniisip kung makokovid ba ako. I was just willing to help. Tapos nag-comment ako sa kanya, sabi ko, Pastor Rene, praise the Lord. God arranged it na tawagin ka nung oras na yon para marinig niyang mabuting balita. Para marinig niyang mabuting balita. Second quest, second important section, true love for the people against us. Tunay na pag-ibig para sa mga taong hindi mo sila gusto at hindi kanila gusto. Meron ba kayong mga ganon? Uh, magtapat na kayo. Sa ayaw sa gusto, may mga tao nga ayaw sa inyo. At kahit napakabait mo, somehow they don't like you. And somehow they rub you the wrong way. <laughs> Di ba? I mean, that, that happens in this world. But then, how to respond to the call of Paul? How do we respond to the call of Paul to love, to show genuine love sa mga taong ito? True love for the people against us. Question number one. How do we show true love to those who persecute us? <laughs> Paano mo pinapakitaan ng pag-ibig yung mga taong lumalaban at umuusig sa'yo? Pero 
buong bait-bait mo? Kitang-kitang pananampalataya sa buhay mo, pero inaayaw ang kaparin, nuusig ka pa? Naku. Ang sagot ni Apostle Pablo sa verse 14, Bless those who persecute you, bless and do not curse them. <laughs> Pag sinumpa ka at minura ka, sabi ni Apostol Pablo, sige lang, sumpahin mo na rin at murahin mo. Hindi eh, di ba? <laughs> Sana ganito na, ganun na nakasulat dito, di ba? <laughs> Ininsulta ka, sige. Siyang nauna eh, di insultuin mo rin. Hindi eh. Bless those who persecute you, pagpalain mo ang umuusig sa iyo, tapos sinulit pa niya, bless and do not curse them. Sa TPD, you speak blessing, not cursing over those who reject and persecute you. Pagpalain ninyo sila na umuusig sa inyo, pagpalain ninyo sila at huwag silang sumpayin na ko. Ito at saka mga susunod na verses talagang medyo mahirap lalo na. Eh, yun nga mga kaibigan natin, kung minsan nakakaaway pa natin, lalong-lalo na yung talagang umaaway sa atin. Di ba? Hello, gising pa ba kayo? Sige nga, purihin natin ang Panginoon sa pagitan ng palakpak, mga naniniwala sa kanyang salita. You speak blessing to those who speak evil against you, to those who persecute us. Kung masama ang sinabi, hindi pwedeng masama ang itugon natin. Speak blessing to them. Napag nakita mo, at nagpa, alis na ako ha. O sige. Dahan-dahan, mahulog ka sana. O kaya hindi ka kikibo. Pero meron ka namang pinost sa Facebook address to an unknown person. Question number two. How do we show true love to the one rejoicing or to the one weeping? Sabi niya, Pastor, madali yan. Pag nagre-rejoice, siyempre, congratulations. Pag umiyak, siyempre, sympathy. Alam nyo? Tama kayo, madali yun kung kaibigan mo ang nagre-rejoice o nagwi-wip o nagdadalamhati. E kung kaaway mo. E kung umaaway sa'yo. Can you truly celebrate with them? Can you truly sympathize with them? Many times we cannot. Di ba? Pag siya'y nanaig, pag siya'y nagtagumpay, sasabihin, napakasabihin natin, ah, ngayon lang yan, babagsak ka rin. Di ba? Ganun, ganun, ganun ang attitude natin. Pag nagka-problema siya, e eh, kaaway mo, sabihin, buti nga sa iyo. Pero pag nakita kayo, eh hey, kumusta ka na? Uh, hindi pa siya sumasagot eh. At tatalikod ka na eh. Kasi ayaw mo nang pakinggan, baka bumubuti na siya <laughs> Di ba? Pag ikaw ang sinusubukan ng Diyos at maraming problema, ang sasabihin mo, pagsubok. Pero pag siyang sinubukan ng Panginoon at maraming problema, sasabihin mo, hindi yan pagsubok, pagpapalo yan ng Panginoon. Pero sabi ni Apostol Pablo, celebrate with those who celebrate and weep with those who grieve. This, this can only be done if you have that genuine, real love for people. Third question, how do we show true love to the lowly? 
Paano tayo nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa mga nakakaduk, mga dukha? Sabi ni Apostol Pablo in Again, sunod-sunod po ng mga, mga instruction. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Magkaisa kayo ng saluobin. Huwag kayong magmayabang sa halip. Makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Live happily together in harmony. Nagkadapat na makiisa ka sa ibang tao kahit na hindi sila kauri mo sa ikaw ay bagay sa Forbes Park, bagay ka sa Corinthian Gardens, sila ay bagay lang sa mga lugar na puro bago, bago bantay, bagong pario, bagong... <laughs> di ba? bagong lote. <laughs> The general principle is harmony and humility. Huwag magmayabang. Nakuha ako sa grupo ng cell, sa cell namin. Mga mukhang gusgusin at walang para mga hindi naligo at saka parang walang tubig sa kanila eh. Di ba? Parang gusto ko lumipat ng church. Doon sa mga nagsisimula sa V, ganun, di ba? Para makaiiwas ako sa mga tao, mga pobre. Hmm. Ang totoo, gusto lang magtago, di ba? <sighs> Hindi ko na ho babalikan yun. Baka may, baka may magtampo na sa akin eh. Number four, how do we show true love to those who do evil? Sabi niyo, Pastor, ba, pati ba naman yan pinakikilaman? Hindi ba obvious when they do evil, dapat need we should not love them? Alam mo, ultimately, pag may nangyayaring masama at pag meron kang ginagawang masama, ultimately, ang dapat mong gawin, ang dapat mong itugon, ang mahalaga, hindi yung kung anong sasabihin mo, ang mahalaga response, hindi mahalaga kung anong ginawa nila, ang mahalaga kung anong naging tugon mo sa kanilang ginawa. Many times it is our response that counts. Meron po nag-post ng isang parable. Kung paano ang isang tao ay may, meron siyang donkey, meron siyang maliit na kabayo na naka, nakatali sa puno ng kahoy, e eh dumating ang isang ghost, isang multo. Okay? Kung hindi pa kayo nakikita ng multo, just, uh, just look at your seat. Me. Just, uh, <laughs> Tapos pinakawalan niya? Yung donkey? Yung maliit na kabayo? Ang ginawa ng donkey, pumunta siya doon sa farm, sa garden ng kapitbahay. At kinain, winasak ang lahat ng pananim. Ang ginawa ng misis ng farmer, Binaril niya yung donkey na matay. Nagalit yung misis ng mayari ng donkey at binaril yung misis ng farmer at saka yung anak. Nagalit yung farmer at binaril yung misis sa kabila at saka yung anak din. Tapos nagalit yung isa, binaril niya yung farmer. Bandang uli, ang sabi ng mayari ng donkey, Anong ginawa mo? Dahil sa iyo, dahil sabi niya sa multo, ang daming namatay. Sabi ng multo, bakit? Wala naman akong ginawa. Ah. Pinakawalan ko lang yung donkey. Kayong pumatay eh, kayong nagpatayan. Of course, yung parabol ang tinutukoy niya, yung ghost daw, yung media, magre-release ng statement, tapos tugon na tayo at mag-aaway na tayo kung ano, ano natin tutugunin. Pero kung minsan, maybe that ghost is someone else na umaaway sa'yo. Kasi mali yung tugon mo. Ayun, lumalim ang away. Di ba? At naghihintay na lang tayo na magkaroon ng pagkakataon na mabira mo rin siya. 
It's our response. How do we respond to those who do evil? Ang sabi sa verse 17, sabi niya, Repay no one evil for evil, but give thought to what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sino sa inyong sumasangayan sa akin na mas madaling basahin ito kaysa gawin? These instructions are easier said than done. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero alam niyo na discover ko? Walang ipagagawa si Lord sa atin kung, hindi, kung sinasabi niyang hindi pwedeng gawin. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Kung masama siya, huwag kang gaganti ng masama. Kasi marangal ka eh. If he is a bad person, don't behave like him. Why? Whether he does something bad or not or more, more bad things, you are still a good person. What he does has nothing to do with who you are. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng may mapayapa kasama ng sino man. If it depends on you, piliin niyo ang kapayapaan. Piliin niyo ang kapayapaan. It is our response that counts. We cannot control what others will do. But we should be in control of ourselves and the way we would respond to people. Fifth question. Actually, this is the last question. Kaya lang kalahati ito ng message. <laughs> Fifth question. How do we show true love to our enemies? Uy, sabi niyo, Pastor, hindi pa ba sapat kanina yung those who do evil? Bakit may enemies pa? Eh, tanungin niyo si Apostol Pablo. Anong sabi po ni Apostol Pablo? We can show true love to our enemies because we are dedicated people. We can show true love to our enemies in many ways. Number one, how do we show true love to our enemies? Number one, don't take revenge. Huwag kang gaganti. Ikaw ang taba-taba mo. Tapos sinagot mo, sige nga, magtimbangan tayo. Tingnan mo naman ang tiyan mo. Size 52. Di ba? <laughs> we, it's just very hard. Pag pinagdabugan ka, naku, pag sinara mong pinto, you will cross the door. <laughs> Don't take revenge, Beloved, Never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipapaubayan ninyo yan sa galit ng Diyos sapagat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Bakit bawal gumanti? Number one reason, bakit babal gumanti? Hindi ibinigay sa iyo ni Lord ang karapatan para gumanti. You have no right to do that. Because you cannot be judged and executioner at the same time. And secondly, sabi ng Panginoon, akin ang pagiganti, you will not get God's justice if you take it in your hands. Hindi ka ipagtatanggol ni Lord pag pinili mo na ikaw ang magtanggol sa iyo sarili. If you will read many authors na talagang alam nilang salita ng Panginoon at nabuhay sila para sa Panginoon, sabi nila, sasabihin nila sa iyo, of all the people in the world, it is only the followers, the Christians, who don't have to go out and defend themselves. Kung siniraan ka sa Facebook, kung siniraan ka sa mga kwento, mga kaibigan, huwag ka nang lumawas, huwag ka nang hanapin ang mga taong ito upang sabihin mo kung anong panik mo. Not yet! 
Kasi sigurado ko, pag nagkwento ka ng panic mo, meron ka rin patama eh. Gumaganti ka rin eh. That's not our right. Mas gusto ko ang vindication. Mas gusto ko ang pagtataas ng Panginoon kaysa pwede kong gawin sa pagtatanggol sa aking sariling. Pangalawa, never take revenge. Pangalawa, how do we show true love to our enemies? Do him good. Ito pang masakit eh. Gawan mo siya ng mabuti. Not only na hindi mo siya gagantihan, dapat gawan mo pa siya ng mabuti. Sabihin mo kay Apostol Pablo, Paul naman, sobra na yan. <laughs> But you will discover when you think of it, it is really coming from the Holy Spirit. On the contrary, sabi to the contrary, if your enemy is hungry, if your enemy is hungry, anong sabi? Feed him. If he is thirsty, give him something to drink. <laughs> Pag gutom ang kaaway mo, pakitahan mo siya ng Jollibee fried chicken. Tapos merong iced tea na napakalamig. Dagdagan mo na rin ng burger ng McDonald's kasi nandito si Mark eh. Baka mamaya eh, magtampo siya. <laughs> Andiyan si manager eh. <laughs> Pero pag pinakita mo sa kanya at nakikita mong parang naglalaway na siya, salivating for the food, ilayo mo ka agad sa kanya tapos sinumin mo. <laughs> o kaya katulad ng sinabi ng ating Panginoon, pag binato ka ng bato, batuin mo siya ng tinapay. Pero yung tinapay, lagyan mo ng konting lason. Di ba? You know, this is contrary against everything. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Kontrang kontra ito sa ating damdamin. Pero alalahanin niyo yung damdamin natin yan ang nagdala sa atin sa pag-aaway at saka sa kapahamakan. Kaya hindi natin dapat pagbigyan ng ating sarili, di ba? Sa halip kung nagugutom siya ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw pa, inumin mo. Sa gayon, ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Nang ibig sabihin sa mga translation, sa ibang translation, ay biglang mauuga, magigising ang kanyang konsyensya at magbabago siya ng pag-iisip. Pag nakita niyang ginawa mo yon. Totoo. There is a picture there that I wrote. Dapat na ipakita ko kung mas maaga yan. There's a lot about our lives we absolutely cannot control. You cannot control everything that happens in life, but you can control how you respond. And your response is your greatest power. At ang tugon mo sa kaaway mo, nandyan ang kapangyarihan na pwedeng gamitin ng Diyos sa pagbabago ng kaisipan at buhay. And remember, pag galit ka at talagang nagtanim ka ng galit at balak mong gumanti, how do emotions harm our body? Paano bang yung mga emotions natin sumisira sa ating katawan? Pag galit ka, nasisira ang liver mo. Kaya yung magagalitin dyan, malapit ka na. <laughs> Di ba? When you are suffering in grip, pag nagdadalamhati, Naku, numihina ang iyong lungs. When you worry, you weaken your stomach. When you are under stress, you weaken the heart and the brain. When you are afraid, you weaken the kidney. Of course, ang layunin ko lang dito yung anger, yung galit. Sabi sa TPT, For your surprising generosity will awaken the con- his conscience and God will reward you with favor. Pag ginawan mo siya ng mabuti, pag pinakain mo, pag pinainom mo, something will happen in his life. At siyempre, bibihaan ka rin ng Panginoon. 
And number five, defeat evil with good. Defeat evil with good. Kung ano mang masama ang nakita mo, labanan mo siya doon sa kakontra ng masama na yon. Doing the opposite. Kung siya ay sakim, pakitaan mo siya ng grabing kabaitan at generosity. Pag siya ay magagalitin, pakitaan mo siya ng grabing kaamuan. Pag siya ay mahilig magsalita ng mababagsik at panunumpa, pakitaan mo siya ng mabubuting pananalita. It's doing the opposite. Overcome evil with good. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Or never let evil defeat you, but defeat evil with good. Sabi niyo, Pastor, Pastor, that is too out of this world. Saan ka ba nang galing, Pastor? Hindi na yan uso. Iyalam nyo yung kat- katuwiran yan. Yan ang dahilan kung bakit sumama ng sumama ang mundo eh. Di ba? Tingnan nyo sa nangyari sa politics sa Philippines sa, kasna, sa politics sa United States. Grabing ganti yan eh. And you know why I believe that this is right? Kasi pwede natin gawin. Why? In number four, how do we deal with those who are our enemies? Draw strength from God. Draw strength from God. Humugot ka ng lakas mula sa Panginoon. Sabagat yung pag-ibig nga, yung ordinary nga ang pag-ibig, pag ikaw ay nagagalit, hindi mo magawa, lalong-lalo na sa kalaban mo, tapos pakakainin ko pa. E bihira ko nga ang itrit ang sarili ko sa Jollibee, saka sa McDonald's, saka sa KFC, pagkatapos siya, pakakainin ko ng ganoon. Ano ka ba? Because we are depending on our own strength. But we should be able to depend, to draw from the strength God is giving us. And how do we draw strength from God? Paano na para tayo nakahumuhugot ng lakas mula sa Panginoon? By our fellowship in prayer and the Word of God. Pag pag dikit ka kay Lord sa pananalangin at ang iyong salita ay lagi mong tinatanggap, mapapansin mo, nandyan sumasa iyo ang kalakasan na pinag, para magawa mo ang pinagagawa ng Panginoon. I like what is expressed in this picture. Once a man was asked, what did you gain by regularly praying to God? Ano bang mapapala mo sa lagi kang nananalangin? The man replied, I gained nothing, but let me tell you what I lost. Anger, ego, greed, depression, insecurity, and the fear of death. O siguro masasabi mo, wala akong natanggap, pero maraming nawala sa akin na hindi ko kailangan. Nawala ang galit, nawala ang pagiging makasarili, nawala ang pride, nawala ang, ang, kata- ang kasakiman, nawala ang depression, nawala ang security. Sino sa inyo ang gustong mawala ang insecurity nyo at saka depression? Sino sa inyo ang gustong mawala ang pagkatakot sa kamatayan? Only when you draw close to God. When you spend time with Him, how else do we draw strength from God? By focusing on His love. Alam mo, pag tinututukan mo ang pag-ibig ng Diyos, kung anong ginawa niya para sa iyo, alam mo, kaya, kaya may karapatan ng Diyos na utosan tayo ng ganito, kasi una sa lahat siyang nagpakita ng genuine at saka tunay na pag-ibig sa atin eh. Yung ginawit natin kanina, reckless love, tamang-tama sa kapaskuhan ng Diyos natin sapagat mahal ka, sapagat mahal ako, Diyos ko, sino ba naman ako para mahalin niya? Sapagat mahal ka niya, iniwan niya ang langit. God so loved the world, He gave His only Son, pinanganak sa isang sabsaban. Tapos alam niya, mamamatay siya sa krus, sa isang kamatayan na ginagawa lang sa mga kriminal. Dahil sa pag-ibig na yon, ako'y nakatitiyak na hindi tayo pwedeng kumuwala at makawala sa pag-ibig ng Diyos. It is a love that will not let us go. 
Ang sabi po sa Romans 8, 38 to 39, I know you know this, pero dito sa Living Bible. For I am convinced that nothing can ever separate us from His love. Death cannot, life cannot separate us from His love. The angels will not separate us. And all the powers of hell cannot keep God's love away. Our fears for today, our worries about tomorrow, or where we are, high above the sky, or in the deepest ocean, nothing will ever be able to separate us from the love of God demonstrated by our Lord Jesus Christ when He died for us. At sapagat ikaw at ako'y tumanggap ng katawtawot na pag-ibig, ng nag-uumapaw na pag-ibig, ng nag reckless, stubborn, overwhelming love, sapagat tinanggap natin yan, pwede maging conduit, maging channel ng love ang bawat buhay natin. Each one of us will be capable of showing true and genuine love to other people because of this. Alam ba niyo ang sinabi ni St. Augustine? Gustong gusto ko to eh. God love, loves each of us as if there were only one of us. <laughs> Mahal tayo ng Diyos, isa-isa. Hindi yung I love you all, generally speaking. No, specifically. Pag tinutukan ka ng Diyos, sinabi ng Diyos, mahal kita, parang ikaw nag-iisa, ang tao ka lang sa mundo. You have all the love of God that He can give you, that He can give us. And my friends, love is more powerful than hatred. Love is more powerful than anger. Love is even more powerful than disease. Sabi ng isang anonymous post na nabas ako, kung anong pwedeng gawin ng pag-ibig. What cancer cannot do, it cannot cripple love. Cancer cannot shatter hope. Hindi niya pwedeng basagin ang pag-asa. It cannot corrode faith. Hindi niya pwedeng pahinaan ang ating pananampalataya. It cannot destroy peace. It cannot kill friendship. Cancer cannot suppress memories. It cannot silence courage. It cannot invade the soul. It cannot steal eternal life. It cannot conquer the spirit. Why? Because the love of God that you have received is more powerful than the disease and the anger and the hatred in this world. We can overcome evil. Yes, pwede po tayong tumayo. You and I can overcome evil by God's overwhelming love. Hallelujah! Ay po yung manalangin. Alam niyo kung minsan, bakit kung anong ginagawa ang masama sa atin, yun din natin gusto natin gawin? Sapagkat hindi na tayo dumidikit kay Lord eh. Hindi na tayo na-overwhelm, dinadaluyan ng kanyang pag-ibig. Maybe this is the time to tell the Lord, Lord, tulungan mo kong mag-reflect pa ng malalim sa iyong pag-ibig sa akin. This overwhelming, this great love that you have seen on me. Thank you for loving me Lord, ngayon gawin mo po akong channel ng love mo sa ibang tao. Because that's the picture of a dedicated life. Sa mga nandito sa inyo at sa mga online audience natin, ngayong kapaskuhang ito, we don't know what will happen tomorrow. Of course, may planetary alignment sa December 21. Alignment lang po yun. Pero Jesus can come anytime naman eh. Ngayong Pasko po, hindi natin pinagdiriwang yung first coming. Ang inaabangan po natin yung second coming. Pag dumating po yun, handa ka ba? Magiging handa ka. Pagsasabihin mo kay Lord ngayon, Lord, salamat pag, sa magpag-ibig mo sa akin. Kinikilala ko po ako yung mga salanan. Patawarin mo ko. Lord Jesus, salamat dumating ka sa mundong ito para bayaran ang aking kasalanan na matay ka para sa akin. Lord Jesus, Ikaw ay nabuhay para bigyan ako ng buhay. Lord Jesus, kinikilala kita, tinatanggap kita sa aking puso at buhay ngayon. Huwag mong talikuran ng pag-ibig na ito. 
Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at buhay. At mararanasan mo the overpowering, the overwhelming love of God. Dakilang Diyos, tulungan mo kaming mabuhay, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong kapangyarihan. Marami sa nasabing ito, Panginoon, na hindi kaya ng aming sariling kakayahan. But thank you because of your love na tinanggap namin. You have made us, Lord God, a channel of your love for other people. Revive your people, O God. Allow the Spirit of God revive that love in us. And Lord, sa mga kaibigan namin na marahil, hindi pa nila naintindihan ito, pero alam nila na Ikaw ay Diyos ng pag-ibig at si Kristo ay namatay para sa amin sa krus ng Kalbaryo at maaring ma- eh, He will return anytime. Lord, I pray they will prepare. They will tell you today, Lord Jesus, I believe you. Lord Jesus, I trust you. Lord Jesus, you are my Savior, you are my Lord, you are my, my King. Tinatanggap kita, kinikilala kita sa aking puso at buhay. Let's worship the Lord Jesus.